春兰姐，累吗？哎，春兰姐，行吗？要不咱歇会儿再走吧？没事没事，只要顾之上。来，春兰，爹爹，春兰爹，你怎么样？你可算来了，我没事，快救阿公。爹，啊，赶快，赶快去文家，这里恐怕一个人扛不住了。你放心，文家的事我们不会袖手旁观的。老三，带几个人。把他们护送到寨子里，其他人跟我走。好，你们几个，好，春兰，要保重啊！啊。啊文家的列祖列宗们，你们都看着吧！文家没有孬种，我文孝礼不会给你们丢脸的。来吧！喝茶，可香了。天宫虎真舍得打，一枪一枪的，烧的都是钱呢。打，使劲打，打的越多越好。他打的越多，咱这生意越好做，是不是？你傻呀，还真打算卖一辈子枪啊？我们卖的都是公家的枪弹。现在上头忙着对付日本人，也顾不上查。如果哪天真查起来的话。你跟我，都得掉脑袋。卖枪呢，只是挣点小本钱。等文家和天宫虎的事彻底解决了，以后咱们也不冒那个险了。是是，我跟着镇长您干，您说什么我听什么，您看得远。哎，枪声是不是少了？哎，是吸了不少。嗯，时候也差不多了，我们去做做善事。走。是。哎呀，二少奶奶，抬某惭愧啊！还愣着干什么？开门！哎，把二少奶奶扶出来。开开开。二少奶奶。请吗？别碰我！哎，哎呀，二少奶奶，海某教导无方，下人不知轻重，竟然把二少奶奶当做犯人锁在里头。二少奶奶这么金贵的身份，怎么能待在这儿呢？恕罪，恕罪。那我现在可以走了吧？不行，不能放他走，放他走了，他是个私运烟头的，走了之后我们兜不住。蠢货，都是你胡闹，叫我为难。平日叫你用心做事，你就知道给我瞎混。好不容易认真一次，竟然把二少奶奶给抓了。你抓哪一个都不能抓二少奶奶呀！你怎么就不知道睁一只眼闭一只眼呢？海镇长，我真的没有偷运烟土。啊，二少奶奶，你放心，文家的面子我是一定会给的。你要是在这里呢，吃不好睡不好，我也没办法向文太公交代呀、啊。你别担心，我这就放你回去。真的？啊，我真的可以走了。海某一言九鼎，你现在就可以走了。那我们家护商队的这些人还有枪，我都能带走吗？别不识好歹，把你放走了，我们镇长已经提着脑袋在办事了，别得寸进尺。闭嘴。
二少奶奶，下人办事欠火候，不过他说的也是实情。烟土的事，毕竟是在你的货里查到的，海某职责在身，也真的不敢违背。所以呢，文家的人和枪，就暂时扣留，等我查清楚了，一定会放的。那就多谢海镇长了，请海镇长尽快查明真相，放了我家里人。啊，一定一定，二少奶奶。你跟他们去办些手续，签个保证书就可以走了。海某有公事在身，就不送你回去了。文太公那边，还麻烦你帮我解释一下啊。那就谢谢海镇长了，请。镇长，这巴掌打得够狠呐！不这样打的话，他不相信呢。哎，今天表现不错啊，手掌劲，头头。赶紧的，好，去治病去吧。啊，三叔，还得麻烦您跑一趟，跟各寨寨守们说一声，让他们支援一下。好，走，走，走。小心，你得去跟文家的各长老们说一声这儿发生的情况，快去快回啊。好的，快去。你们跟我来。娘，咱家恐怕不够住，得把这文家的老少给安顿起来。春兰。你别操心，就让他们住在我们家，我保证让他们平平安安。真的，谢谢各位孤婶了，给你们添麻烦了。哎，不用客气，平时我们也没少受你们文家的照顾，现在是我们报答的时候了。你有什么事情，你就跟我们说。那就那就让他们跟着他去吧。啊，春兰，你们跟我来。去吧。春兰，春兰，春兰姐，你快去歇会儿去吧，别再上我来张了。是啊，这一天又惊又险的，又怀着身孕，赶紧进屋歇着吧。啊，春兰，去，没事儿，我去看看阿公。走。没事了吧，幺娘？爹爹伤口发炎了，正发高烧，他现在昏迷不醒，咱们出来的太太着急了。我现在手头上没有那么多药啊，你别急啊，有什么药你说给我听，我去弄去。大嫂，还是我去吧。我告诉你采什么药。好。哎，这是谁呀、啊？啊，春兰姐，怎么了？我妈说你们家有病人，让我拿些药材过来，也许用得着。我不知道该用哪样，就把家里的钱拿过来了。太好了，幺娘。这些药能不能用啊？快去，快去，快去！好好的，这些能用上不？可以，可以，都能用上，都能用上，太好了，那就太好了，是是，谢谢你啊，谢谢。
，要帮忙吗？不用。哎，怎么两个药罐子啊？还有人受伤啊？给春兰熬的，他都八个月的身孕了，经不起折腾，我实在怕他挺不住。给他熬上一副药，得把孩子稳住了。是，这也不知道大哥怎么样了。春兰，娘知道你心里着急，可你爹他们一去一回也需要些时间，你在这里等着也没用啊！听娘的，回去歇着吧啊、嗯！娘，我记得小的时候，每次我爹上山打猎，你都带着我跟夏荷，在家门口等着我爹，那饭菜啊。都腾在灶里头，就是想等着我爹回来能吃口热乎饭。每次我爹回来，老远的看见我们就笑，就一路笑着走进家门。我也想等笑里回来吃口饭，我也想让他看见我就笑，一直笑着进门。嗯，娘跟你一起等。
是个狼，落于树谷。各位战士，我扬出来，有话跟各位商量，请见我。各位长辈，大家先别急于去找虎帮报仇。虎帮手上有枪，又占着八卦岭有利的地势，我们贸然上攻，只会白白送死。春兰，你害怕吧？哎，算了吧，看你也是个妇道人家，这事啊，还是交给我们去办吧。就是啊，是啊，是啊。是啊春兰，我知道。你是个做事心里有数的孩子，你到底怎么想的？这事儿啊，还得温家的长房说了算。现在大哥昏迷不醒，春兰呐，你得拿主意呀、啊。他今天各位的帮助，我们文家会永远铭记在心。我杨春兰也在此发誓，文家的血仇非报不可。我拦着大伙不是我怕死，我是不希望再有更多的人枉死于虎帮的枪下。各位长辈，我倒是有一计，可以彻底的歼灭虎帮。哎，大少奶奶，你还有这样的好办法？春兰，你这是干什么呀？这使不得呀！你有什么话就直说吧。此计需要众人配合，我们文家互相对明日最多只能回来一半，还需要各寨出人出力。我希望战守还有长老们能够成全。这文家保护这五岭十九寨已经一百多年了。如今文家有难，哪个也不许退缩。哎，对对对对，我们一定要帮文家讨回公道。对，好，讨回公道，讨回公道。嗯。春兰，要是难受就哭出来，别憋坏了身子啊。像李含冤而死，此仇未报。他的在天之灵是得不到慰藉的，所以我不能哭，我也没有资格哭。大少奶奶，护长队和各寨的青壮都已经集合好了，只等你一声令下，就可以出发。准备走，大嫂，还是让我陪你一起去吧，我要为大哥报仇。小姨，我相信你哥会领你这份心的。不过现在阿公病倒在床，妖娘也忙不过来，你跟我爹留下，我心里会踏实一些。不过有一点，阿公一旦醒来。谁都不能提小李的事，懂吗？知道了，但是你去太危险了。要是有什么不妥，我怎么对得起我哥呢？不用讲了，此事只有我去才行。你们都不用担心了。好了，你们去告诉他们，准备出发。跟你一起去，我也要报仇。去
去吧。我要的拐杖准备好了吗？嗯，这样姐，没问题吧？没问题，放心吧。好，准备出发。陈家这一仗，胡巴可算是出尽了那么多年的恶气。从今天起，咱们就是罗龙镇最强的了。以后谁敢跟咱们叫板，文家就是他们的下场。好儿子，你死的值，爹一定会为你报仇的。我要杀光文家，斩草除根，把所有他们家的财产全都抢到手。还有人敢来我的地盘，来送死？带头的是谁？是个女的。什么？还是个女的？对，她指明要见大刀把子。哼，我一个大刀把子还怕她一个女的不成？走，去见见她。温家大少奶奶，你是不是被这一仗给吓疯了，跑到这儿来送死来了？我是否来送死，就不烦大刀把子操心了。天公虎，我身后这些都是惨死在你手下的文家冤魂。今天我来找你，就是想讨个说法。讨个说法，我现在就可以一枪打死你，为我儿子报仇。你到阎王爷那儿去讨说法吧。哎呀，枉你还号称是天宫虎呢，我看最多也就是猫那么大点的能耐。打死我，简单呐。你就算杀了文家所有的人，又能怎么样呢？这五岭十九寨的人就会认你为首了吗？文家气数已尽，你以为你还能威胁到我虎吧？文家虽然败了，可是文家在这罗龙镇百年的影响还在。你想，如果我把文家所有的家产全部散尽，你这虎吧，不就白白忙活一场了吗？所以我今天来，就是带着文家所有的家产，来跟你做个交易。文家大少奶奶，你现在没有机会把财产散给各寨了。我现在一枪打死你，你就走不出这个山寨。如果我今天回不去的话。明天所有的财产散尽，不信你可以试试看。你想怎么谈？就在这儿谈吗？哼，该不是你这天宫虎怕我一个有孕在身的女人吧？连请我进寨的胆量都没了吗？好
好，放他进来。等等，我身后的这些文家冤魂，要和我一起进去。我杨春兰跟你来谈判，不是卖文家，他们要给我做个证，证明我的清白，也好让这死去的灵魂安心。怎么，这大刀把子连死人都怕呀？去，插上棺材。去。大刀把子，棺材里全是死人。谅你在我这儿也不敢耍什么花样。文家大少奶奶，我可告诉你，一会儿谈的时候，你要是开不出我所要的条件，你可就离不开这个寨子了，死在这儿。抬着棺材，跟我进寨。我没那么多功夫跟你说废话，杀人的事儿我已经干了，你们也杀死了我的儿子。文家的财，我是非要不可。你也别指望着你当生意人来跟我谈买卖，我是靠枪来说话。我听文家的长辈跟我说过，说这虎帮吧。以前只是一群流浪到这儿的可怜人，趁没吃没喝的，才跑到这八卦里收点买路钱。那时候文家要想灭虎帮的话，那真是轻而易举。可是文家念着这虎帮可怜，留着虎帮一条命，但是条件就是。不得祸害百姓，不得烧杀抢掠。前几代的虎帮大刀把子都守住了这个规矩，可没想到的是，到头来，文家还是养虎为患。你给我住口！我说错了吗？帮忘恩负义，几次三番的找借口到文家滋事，难道你们忘了是文家手下留情，才有你们虎帮的今天吗？不过看来，我真是费事讲了这么多的废话。天狗虎，我还是那句话，我今天找你来啊，就是要为文家惨死的人。好个说法，所以啊，今天你必须死，以死谢罪。闭嘴！起来！杨春兰，外面全是我们的人，就算你把大刀把子杀了，你能走得出这个山寨吗？大刀把子要是死了，你也甭想出这个山寨。快让你不死！快把枪给我放下！放下！放下！放下！
受伤的人带下山，马上医治。是。小钟，你负责打扫战场，把所有的枪支都带回去。好，好，走。文三，在。把那带上来的棺材都扛回去。这样，咱们文家的死者，他们的在天之灵也就安息了。去吧。秀秀，在。你搜一下整个山寨，看看有没有漏网之鱼。好。救命啊！仔细检查一下啊！好。救命！去看看。都下山，不用干了。救命！啊，这边还有一把枪。来来，拿着拿着。咱们下去看看，行，那你等着，我带警车去看看。嗯，你们几个跟我走。别下山，走，快，快快快点，快，快，走。来，啊，快歇会儿吧，累坏了。秀秀，给姐换衣服，我想去看看阿公。姐，你都累成这样了，咱先歇会儿，行吗？我现在有好多话想跟阿公讲
。行，我去帮你拿衣服。大嫂，你回来了。哎，怎么样，还没醒过来呢？阿公，孙媳不孝。都在庆祝呢。天公虎死了，虎帮被我们灭了，文家的大仇被我们报了。阿公，你醒醒啊！你倒是睁开眼睛看看啊，阿公。不是老说想看看您的曾孙子吗？你还没给他起名呢，他还没叫你一声太爷爷呢。阿公，我求你就睁开眼睛看看我们吧，你就醒醒吧。阿春兰，别说了。别说了啊！别说了，我知道你难过，但是春兰，为了你和小美的孩子，你得坚持住了。起来，阿公，阿公，瑶娘说的对，你别太难受了。春兰姐。春兰，春兰，春兰，春兰，春兰姐。什么？我我听见，听见孩子。您是不是听到孩子哭了？啊！老太爷，给您道喜呀！啊，您得了重孙子了。你这不枉费我们来看你呀！终于醒了，快去叫他大嫂。好。看，这个男孩长得可真漂亮啊！春兰姐，春兰姐，春兰姐，哎呀，生了宝宝！是啊，是个男孩。还有呢，阿公也醒了，醒了，他醒了。春兰，来，慢点。阿公醒了。嗯。